Et justement pour parler de ces récents développements survenus à Al-Quds entre soldats israéliens et manifestants palestiniens, nous sommes en direct avec Valérie Ferron, correspondante de Médien TV depuis Al-Quds. Bonjour Valérie. Bonjour, bonjour à tous. Alors, quelle est la situation en ce moment après l'attaque de ce matin contre la mosquée Al-Aqsa Alors, il faut comprendre que la situation est bien entendu plus grave de jamais. Ce n'est pas la première fois que les forces d'occupation israéliennes entrent à l'espace des mosquées, mais ça fait partie des attaques les plus violentes. Il faut comprendre que quand on parle d'affrontement, il n'y a pas eu d'affrontement. Il y a eu une attaque des soldats israéliens et des policiers israéliens à l'intérieur de l'espace de la mosquée et tous les fidèles, beaucoup de vieilles personnes et des familles qui étaient là ont parlé de soldats qui les ont frappés systématiquement pour les forcer à partir. Ensuite, il y a un autre point qui a aussi beaucoup choqué, c'est que des dizaines de soldats sont entrés directement à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa jusqu'à la salle de prière, la mosquée Al-Qibla, donc, qui est un lieu extrêmement important en islam. Et là, ils ont à peu près tout saccagé sur leur passage, comme de nombreuses vidéos l'ont montré. On a 152 blessés, plus de 400 arrestations. Donc la présidence palestinienne a dénoncé un acte de sacrilège équivalent à une déclaration de guerre. Il faut savoir que, euh, outre le choc de cette attaque, et bien entendu, et euh, intervient dans une période de tension extrême, avec des opérations militaires importantes de l'armée israélienne en Cisjordanie pour, à suite aux attaques qui ont fait 14 morts, et les attaques anti-israéliennes qui ont fait 14 morts ces, derniers, ces dernières semaines. En réponse, l'armée israélienne est en train de mener des opérations extrêmement importantes dans toute la Cisjordanie. Et donc, pour les Palestiniens, l'idée, c'est que euh, personne ne nous fratère. Il est hors de question que euh, le monde nous oublie et qu'on soit ignoré sur la scène politique internationale. La situation, si elle est extrêmement dangereuse, c'est également parce que le gouvernement actuel de Naftali Bennett a débloqué des fonds particulièrement importants pour judaïser Jérusalem et donc expulser les Palestiniens de la ville sainte à une cadence plus importante que les gouvernements précédents. Naftali Bennett est lui-même d'ailleurs sioniste religieux et il est en totale collusion avec l'ensemble des mouvements des colons et des extrémistes religieux qui eux veulent détruire l'esprit des mosquées pour construire le troisième temple, le troisième temple sur le site. Ce sont des choses qui sont de plus en plus sérieuses et on voit très bien que au fur et à mesure les déclarations à ce sujet de détruire l'esprit des mosquées se font de plus en plus claires dans les cercles extrémistes israéliens mais qui ont de plus en plus de poids dans la société israélienne. À cela ajoutons que le gouvernement actuel fait également de nouvelles tentatives pour restreindre également l'accès à l'église du Saint-Sépulcre euh, des Palestiniens euh, chrétiens en cette période de fête euh, de Pâques euh, chrétienne. Et donc on voit là euh, un faisceau, si vous voulez, euh, de faits sur le terrain qui rendent la situation extrêmement intenable et les Palestiniens accusent le gouvernement actuel israélien de vouloir réellement transformer le conflit qui est par essence territorial en conflit religieux. Et en parallèle sur le plan politique, le parti RAM menace de quitter la coalition. Le gouvernement de Bennett est en danger d'après avoir perdu la majorité au Parlement. Quelle porte de sortie peut-on envisager Alors je ne sais pas quelle porte de sortie euh, les Israéliens veulent envisager. C'est vrai qu'on assiste depuis plusieurs années donc, à des coalitions qui ne tiennent pas et euh, les responsables palestiniens et surtout les militants politiques actifs sur le terrain vous diront que c'est aussi eux qui, qui, euh, qui forcent à cette fragilisation en mettant les Israéliens eh bien, un petit peu au pied du mur. Leur système ne fonctionnera pas. Euh, L'imposition d'un système dit d'apartheid, donc de ségrégation, ne marchera pas. Et euh, d'où pour eux euh, cette euh, continuité donc, de, de, de coalition euh, défaillante. Donc euh, le parti RAM, lui, s'il sort de la coalition actuelle, évidemment, ça serait euh, peut-être l'effondrement même de la coalition, à moins que Nathalie Bennett arrive à faire des accords avec euh, d'autres partis. Mais euh, très sincèrement, tout ceci reste très fragile. Et euh, cette situation, donc, pousse aussi peut-être euh, Nathalie Bennett à faire de la surenchère 
militaire en Cisjordanie, religieuse à Jérusalem, avec toutes les conséquences très graves que ceci peut avoir, puisque la situation pour, pourrait très vite devenir incontrôlable. Eh bien, merci Valérie Ferron pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Médias et TV à Al-Quds.